Hey guys, welcome everybody. Um, give me a minute so I can fix something. I'm actually gathering some references, and I already have my concept for tonight's streaming, which is down in the corner. It's like a little creepy kid with uh, the body of a worm. So um, yeah, let's let's get into it. Um, Bienvenidos al streaming. Para este. Ya tengo el concepto aquí abajo. Va a ser como un hombre gusano. Y. Tengo unas referencias que estuve juntando en internet. Hey, Sasquatch. Oh, man. I always have problems with your name. Sorry about that. Sas. Sasquatch. <laughs> How are you doing, mate? Really nice to see you back here. Sorry about butchering your name. I always have issues pronouncing it. Um, so, uh, we already have the concept down here. What I'm going to do is insert a new um, geometry. And you can actually see that the shape of the creature is quite simple. I mean, it's just like a worm with the face of like a Japanese mask, baby face thing so uh, i'm actually gonna focus right now on creating the body and for that uh, i want to have something kind of like this lo que estoy haciendo simplemente con los las primitivas pues casi siempre como todos mis streamings uso primitivas para crear la base Entonces, en este caso va a ser lo mismo. Voy a crear... Oops. So, an insert. One here for the first leg. And another one here for the second leg. Now, um, I have selected delete poly. And... Oops. I want to select extrude and mesh border because now i have a hole right here so there we go now we create some sort of some sort of loop it's not gonna be perfect but oops so before that let me lo que estoy haciendo es básicamente crear un agujero y le doy un extrude um, mesh edge para que pueda hacer como un extrude a partir del, de la geometría Hey, PH, how are you doing? So again, it's going to be extrude. And there we go. Now I want to have a bridge so I can fill the gap from those polys. And we have something like this. Now I want to create like a extrude for this loop. So it's quite easy. Let's select extrude and poly loop. Here it is. So this, something like this. Oops. And something like this. And we already have like the, the legs because it only has two legs. Oops. You're wrong world. So I'm gonna try to make this a little bit more Like a rounded shape. Yeah, something like this. Now, time to add some loops right here because it's quite um, empty. Y lo que voy a hacer es ponerle ahorita unos loops aquí. Voy a ponerle insert y multi edge loop. Y algo así. So right now we already have the shape of our thing, but I, I think I want to make it a little longer. Yeah, something like this. And back to my C modeler. And there it is. Now we already have the, the shape of the body. 
Now I'm going to start working on the face, which um, what I have in mind for this, I can actually show you my, my references. So give me a second. Um, voy a mostrar tantito mi pantalla, bueno, mis referencias, porque así es más fácil mostrar lo que tengo en mente. Entonces, esta es como la parte del insecto. Esta es justamente una foto que tomé yo, y de aquí vino como la inspiración. Eh, eh, lo encontré como en el bosque muerto, y, y usando como un, un macro, pues le tomé una foto súper de cerca al insecto, y con eso tengo como todos los detalles, pueden ver la arena y así. Y esta va a ser más o menos la máscara que tengo como intención de tener, o la forma del rostro que quiero tener en, en la parte del, del frente del insecto. So, um, I, I don't have that many reference pictures right now. It's mainly uh, two different um, groups. So I have like a, a very uh, a good understanding of the anatomy of the face of this creature. Also, I want to include like this, um, like humanoid. I mean, it's, it's supposed to be like a Japanese mask, but I really want to have like a very weird look to it so i really like this beer shape of, of the head that it has and i was mentioning earlier that um this one is actually a, a photo that i took on one of my hiking trips and um i used a macro lens so i can get all those details because it's a really small insect and this was actually the inspiration for for this creature so i really want to sculpt all these wrinkles i think it's he's gonna be like super super nasty ¿Qué onda Orlando? <ríe> Yo quería cartón. Sí, creo que <ríe> sí ganó por muchísimo hoy. Um, creepy, pero en el fin de semana haré un streaming en mi canal y yo creo que me aviento algo, algo cartón que tenía ganas de hacer. En, en, en cierta forma yo quería que ganara también cartón. No pensé que fuera a ganar Creepy. So I'm gonna start working on the mask slash face. Actually, let me show you another picture. Let me show you another picture so you can get an idea of how small this creature is. Um, Dejen veo para compartir. Uh... Ahí está. Entonces, esta es una mosca y esta es la cosa esta, el insecto. Entonces podemos ver que realmente sí es muy pequeño, pero justamente me llama mucho la atención por todas estas arrugas que tiene, que es lo que quiero hacer. Y de hecho, para esta parte lo que pienso hacer es usar un poco de, del cloth para conseguir las arrugas de una forma mucho más sencilla. So, um, you can actually see the scale of the worm larvae uh, i'm not entirely sure what it is so this is like a common fly uh, and this is the size of, of that thing so it's it's pretty small i was thinking of, of using like the cloth simulation to get these wrinkles so it's gonna be quite interesting to to do something like this i already had did a concept which you can find down here so um yep let's get back to it There we go. So I'm going to start using them standard to create the shape of, of the guy's mask. Hey, Zaid, how are you doing, mate? Pretty cool to see you back here. Yeah. Hey, bug fangs. Hello. So I'm gonna start using gem standard to create the shape, the main shape. Uh, 
and let me get the shape. So right now he's gonna have like a human shape. Maybe I'll modify that later on. But for now, I'm gonna create something like this. That looks, this looks creepy as hell. <laughs> Thank you, box. I, I was saying earlier that um, it's quite easy to get like a lot of weird ideas from real insects. So um, the insect that I took the, the, the original photo from, uh, I'm not entirely sure what that was supposed to be. I guess some sort of like larvae of like a, I don't know, like a scarab or like a beetle, like a beetle or something like that. I'm not entirely sure. All I know is it was dead and it looked quite creepy. <laughs> now it looks like a sleep Thomas. <laughs> yeah, I should do like a version of, of Thomas. Right now, I want to focus on, on creating like the main shapes. So it's not going to be entirely like a, a copy of the Japanese mask. That's just like the inspiration. It looks like a fat human. Yeah, uh, let me show you my references. So, um, here we go. So I'm actually using one of these Japanese masks as a reference. These insects that I found on the internet, like um, grubs. And I was mentioning earlier, I took this photo of an worm larvae grub. I'm not entirely sure what it is, while hiking. And I find it super, super interesting. So I do get like a macro and you can see like all the wrinkles that I want to achieve. So it's going to be interesting to say the least. So that's the, the main inspiration. I, I did like a quick sketch before the streaming. So you can have the thumbnail down there. Like a baby old man. Yeah, I mean, it's not going to be entirely like the like the Japanese mask. I really want to have like this humanoid weird looking face. So it's just mainly like the inspiration. Let me modify this. This is pretty basic. Creo que a este le voy a meter un poco más de resolución. We saw Remesh by Dynamesh. Voy a quitar su projection. Y voy a meter un poco más de resolución. So I'm adding a little bit more of a solution. Something like this. Nightmare feel. <laughs> and um, should all 3D artists have an art education, or is it uh, not important? Well, um, it's not really important to, to go like to a college and to have like a like a education based on art however having like a notion of you know the traditional like art history and uh, different um well uh, masters from traditional art is quite useful also it it helps a lot if, if you learn how to draw especially for zbrush not entirely like necessary but i i do know like a lot of artists that they do not have they don't know how to draw, however, they sculpt in a very amazing way. But I, I do believe that it, it makes everything easier, so um, it doesn't hurt to, to learn about art. But it's not something that is required for you to, to get into, into the industry. Voy a sacar un poco esta forma. Si 
So I'm mainly using clay buildup to create a little bit more volume. I don't want him to have a lot of wrinkles, at least not for the moment. Oh, thank you, Buck. Um, yeah, if you have any questions, uh, I usually work with like a lot of shortcuts, especially for, uh, I mean, hotkeys, especially for my brushes. So I, I don't usually go into the menus or, or try to, I try to avoid going into at least the, the brush menu. Makes everything faster. Y vamos a exagerar un poco más los ojos. Algo así. Y empezamos a marcar. So again, I don't have like a very super um, heavy mesh, like millions of polygons. I'm trying to keep it quite low, especially right now that I'm still working on the design and improvising shapes. And... College gives you a curated experience. Should help you, um, should help you give a solid foundation. But more often than not, students won't come out of school horrible. Yeah, um, especially, that's a, a very good point, especially for like schools that might have some sort of degree based on animation, because they, they give them like a lot of stuff from rigging, um, modeling, concept art, so um, it's quite hard for them to get job uh, a job out of the blue, like straight out of, of college. So... Um, yeah, the best way to, to get into the industry sometimes is, is just to be like, besides having, um, what's the name of that? Um, well, being able to learn by your own, by watching tutorials or maybe taking workshops, something like that. That's, that's like the best way to get. To get into the industry. Because it's quite easy to, to get like tutorials or worships right now online from like very experienced artists. Oops, uh, what will you use for texturing? Uh, I'm not entirely sure. I, I did have the idea of maybe getting this into Marvelous Designer. Uh, marvelous. <laughs> into Substance Painter, sorry about that. Uh, but uh, I'm not entirely sure. I, I mean, I, I'll do a very quick poly paint on ZBrush, that's for sure. But um, it depends on, on how how far can I take this, this sculpture tonight. Hopefully I'll be able to just do a very quick render either in, my, in Substance or in Keyshot. Hey Steve, welcome. So the only thing that I, I don't really like from creating my own concepts early early on is that I tend to modify them once I'm starting to work on 3D. So I already had the, an idea for, for the face, but I'm thinking I could actually change this. Maybe I'll give it a try and, and do something different.
Um, es algo muy debatible de lo de la escuela. En lo personal he aprendido más por mi cuenta, con cursos, libros y demás, que con lo que me dieron en la escuela. Sí, depende completo. Ajá, es que depende muchísimo del artista. Pues sí, tiene razón. O sea, creo que si tienes la iniciativa de aprender por tu cuenta, um, vas a encontrar las formas, estés en la escuela o no. Learning on your own is very important. I like you mentioned workshops are very good at workshops which are from online tutorials or like to get most up to date techniques. Yeah, uh, I mean, as I was saying uh, in Spanish, uh, it depends completely on uh, how much invested you are into getting, you know, to, to get better at, at this. Because you have to be, um, you have to update your work and your pipeline all the time. You, you are not allowed to dislike and, and get into your comfort zone because otherwise you'll get like technology will will get ahead of you and it will be like very very hard for you to, to get back and let me change the material to something a little bit more interesting Hey, Pika. Looks so cool. Thank you. <laughs> ¿Cómo andas, Pika? Oh, thank you very much, Steve. Really appreciate it. So, on my original concept, I did have, like, some sort of jaws coming out of these like cheekbones well not cheekbones from from the lower part of the cheeks but maybe i'll change that and let me work on this Todavía no estoy tan seguro si va a ser una cara humana o si va a ser como una cara de insecto con forma humana. Um, is there a book or tutorial to learn realistic face sculpting technique? Um, I mean. At least a book that I can think of. Uh, um, I'm not able to think anything right now. But uh, as far as tutorial goes, uh, there is a, a very good workshop from Marlo Nunez, um, which is called uh, his school is called um, <laughs> Art Heroes. Uh, let me check. Give me a second. Yeah, it, it is our heroes, and give it a second now. I can actually check, double check. So uh, Marlon has a lot of tutorials. I do believe that he has. Oh yeah, he has a likeness course. So he's are, are like an amazing artist, and um, if you have like the the the, the the, 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 if you have the opportunity to take the, um, his course, uh, I actually recommend it a lot. Um, what else? I did took a couple of years ago. Uh, I, I bought a tutorial from Jose Diva. He also has like a like an amazing way of creating likeness. So um, 
I'm not totally sure if that tutorial is still available. I bought it from the Game Institute, I think it's called. So um, hopefully that, that helps Said. So I will say, if you're very disciplined and driven, then you probably don't need to go to college, but most people aren't. Yeah, completely. I, I totally agree with you. For example, I, I wasn't really that driven at the beginning, so I did need it like some sort of push, at, at least at the very beginning. Once I realized how, how things were, well, everything changed. Just trying to see with some masks, see how the character is looking right now. Let's create some sort of jaws. So I split hidden. Um, yeah, you're welcome, Said. So it's Marlon Nunez and Hossein Diva. Todo chido, pero aquí en el desierto sí, pues sí, no hay de otra. Ah, muchas gracias, Pika. ¿Cómo vas con con Cibros? Ya tenía rato que no te veía por acá. And I haven't saved this, so that's like a big issue. Hey Renzo, ¿qué onda? Saludos hasta allá, a Lima. Espero que ande todo bollo por allá en, en Lima. Tupac Hussein. The Tupac Hussein did was crazy good. Yeah, uh, you know who else does, does like an amazing likeness sculpture? Um, Bimal Kerketa, but I'm not really sure. I, I do believe that he doesn't have any workshops or tutorials, as far as I know. But yeah, he's an amazing sculptor. Now let's start working on this. I just want to create different polygroups for this. Ahí está. There we go. Now that we have different polygroups for this, I'm going to create a very quick unwrap using polygroups. So RGB master, symmetry, polygroups, unwrap, and let's see how it looks when I'm flooding the UVs. Yeah, I mean, not entirely perfect, but I think it works. I'm going to remove some loops so everything has Pretty much the same size as as far as the polygon goes. So I want to start subdividing this mesh. So I really want to have very big polygons. Yep, something like this. I won't be needing that this part, so I, I don't mind. Um. Ah, gracias, Renzo. Aquí me todo tranquilo. Sí, pues creo que creo que estamos igual. Um, ahora sí que con la, la cuarentena en todas partes, literal en todo el mundo. 
Hey Jorge, ¿cómo estás? Um, I love Vimal's work too. The Robert Pattinson is really good. Oh yeah, he, he did that one um, like a couple of days ago, I believe, when the trailer was released. Uh, he released some tutorials for sculpted hair and likeness. Oh, I didn't knew he had some tutorials. I'm definitely gonna watch them. Uh, he's a really cool guy. I, I met him like during Trying Horse Wester Unicorn in 2016, and we saw again during the Secret Summit of 2018, I believe. Which is something very often you see in the industry, like people that are really really good, they tend to be like really really cool guys. So let's start creating some volume. I mean, I'm just using again clay buildup just to create some sort of like pattern and let me check my references Y en esta parte, al menos toda esta sección, va a ser como arrugado. Y en la parte de atrás las arrugas van a ser como más gorditas. So I'm actually just planning how it's gonna look. So in this part, I'm actually gonna use the, the cloth simulation to get some very organic looking wrinkles. And on the back and this area of the, of the body, they're gonna be like more fat looking wrinkles. I'm just using damn standard to create like the the, the flow of, of the mesh. Y se lo estoy tratando de copiar los mismos patrones. Uh, let me lock the camera. That way I can actually sculpt without having to move the mesh. So I can actually click out, outside on the canvas and it won't move. Entonces con esto, como bloqueo la cámara ya puedo esculpir un poco más rápido porque ya no tengo que tener cuidado donde doy clic porque si le doy, desactivo la cámara y empiezo a esculpir aquí sin querer puede moverse entonces me gusta a veces bloquear la cámara y simplemente dar unos trazos mucho más marcados Now I'm gonna save this. Maybe can I I can subdivide once more. Let me see on this. Cloud let's try cloud pool. 
Oh, there it is. Beautiful wrinkles. It's a really, really quick way of getting those wrinkles. Keep in mind the bigger the, the brush is, the bigger the wrinkles could be. Now it, this looks very, very wrong, but I, I'll try to fix it later on. Hey, John, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludos desde Colombia. Ay. Es que en alto se trabaja en poco tiempo. Usas topología dinámica, es cool, uh, Y veo que al mover el viewport cambia la resolución porque es. Um, a veces utilizas Sculptures, la verdad es que no tan seguido. Um, la topología dinámica lo uso en el inicio cuando no tengo subdivisiones. Ahorita, como esto ya tiene subdivisiones, pues ya no lo utilizo como tal. Pero, pero sí es algo que utilizo seguido: el Dynamic Subdivision. Y. Veo que al mover el viewport cambia la resolución porque es, no sé, la verdad es que no sé si es como algún tipo de issue de rendimiento o algo así, pero me ha pasado en pues todos los libros, básicamente cuando se mueve como que se ajusta la resolución cuando lo vas moviendo. No sé, la verdad es que es una buena pregunta. Sorry guys, it's getting hot in here, so... It's easier like this. Um... Como creamos una base de arrugas en un inicio, con Clay Buildup y Tem Standard, este, fue súper sencillo utilizar Cloth y simplemente utilizar las arrugas que hicimos para que se vaya modificando y vaya haciendo las arrugas, siguiendo el, el mismo estilo que marcamos en un inicio. So, what I did uh, at the beginning was just to create, like, let's say, a map of how I wanted the wrinkles to behave. And after that, I just used one of the Cloth brushes which gave me all the wrinkles effect while following the, the map of, let's say, um, the wrinkle map that I created. Not really a map, but hopefully you, you get on, you understand what I'm trying to me, just <laughs> what I'm trying to say. And a little inflate will help. There we go. Now he looks quite creepy. And disgusting, which is cool. And we don't have that much uh, resolution, so it's quite low, quite low poly, which is good because um, that means I, I can actually keep sculpting and keep adding with details. Hey, no te quiero, John. Bake, bake. Esa nueva brocha de ropa ha sido una gran utilidad. Sí, la verdad es que para este tipo de cosas, pues, incluso para cosas que no son de tela te ayuda bastante y ya con esto puedo empezar a utilizar un poco tem standard para marcar un estilo un poco más definido en cuanto a las arrugas ya marcarlas yo por mi parte And back face masking, I'm gonna turn that on. Uh, it's for animation or sculpt only? I, I mean, it's not really meant for animation. However, since I started from a very clean topology, I mean, you can see that topology is quite clean. Um, it could actually be rigged and animated. So in a way, it's something that could be for animation. Que justamente como empecé de un mesh que... Bueno, empecé con... En lugar de usar Dynamesh o Sculptures, 
Usé Sin modeler Eso nos dio como muchísimo más campo de trabajo Me atreví a usar sin modeler porque ya sé cómo es la forma O sea, básicamente es solo un cilindro No tiene como mucho detalle la criatura en cuanto a eso Pero Eso me permitió tener como la topología Pues ya lista Antes de empezar a meter detalles por eso ahorita ha sido tan sencillo meter todas estas arrugas, porque la topología es súper limpia. Now, um, we already have the, the shape of the body. I, I mean, I still need to add a little more details to the wrinkles and some patterns and the hairs, stuff like that. But um, in a very quick way, we already have the, the main shape done. So let's start working again on the face. Um, what's the difference between clay and standard? So, um, uh, uh, do you mean the brush, like clay? Um, I don't use clay that much, not that often anymore, but it gives you like this organic look to it. So you can see like right here when I'm sculpting, I'm getting like this bumpy feeling to the surface. And the standard is like super, super basic. So um, for example, you can see that you can start creating shapes, like lines. So um, let's say I'll, um, the only difference is clay is creating some sort of like layer and standard is just like a stroke hopefully I'm trying to make myself as clear as possible but uh, the best way to understand both brushes is just experimenting with them uh, what if I create some eyes around here maybe the face could be a little bit more this Vamos a hacer algo así. Estoy viendo mis referencias y quizás no le haga la boca cerrada. <risa> Tus directos siempre son turbios. <risa> Gracias, Jorge. Um, what is, uh, no, ya. ¿De dónde surgió la idea del concepto de la criatura? Um, let me, déjame te muestro mis referencias. Sí, realmente um, Clip te crea como un cierto layer y estándar. Clay es como si tuviera un cierto alfa que está creando nada más cierto layer encima del modelo y estándar pues lo puedes esculpir un poquito más de forma normal. Uh, here it is. So, uh, no, en español. Uh, la referencia vino de esas fotos que tomé cuando estaba caminando por el bosque. Pueden ver que está súper pequeña la criatura, pero tomé una foto macro. Y esa nos dio como todo el detalle de las arrugas, que era lo que quería hacer. Tenía ganas de esculpir como este tipo de cosas. Entonces, básicamente pues me puse como a generar ideas. Encontré esta máscara japonesa como de bebé. Y la idea fue como mezclarlos. Hice un, un sketch en Photoshop antes del streaming. 
Y esa es un poco la idea de, de la criatura de hoy. So maybe I'm gonna try the icing that I was saying earlier. Want to give a little bit more volume to the cheeks. So I'm still not sure if it's gonna be a worm with the face of a, like a human, or a human with the body of like like the body of a worm. So meaning, if this is gonna be a face, or just like some sort of mimicry of a face of a human face, and with the insect eyes right here. So I'm gonna try that. Let's insert some sears. Split hidden. And make this a little smaller. The other thing that I really enjoy doing is adding a material to it, to the eyes. So toy plastic, black, MRGB, fill object. And there we go. We can go back to our material. And we have a creepy looking eye on the cheekbone. So let me duplicate this. Sería bueno que fuera un insecto. Sí, creo que tiene razón, Rolando. Creo que lo voy a hacer con insecto. Y quizás sea más bien como algún tipo de rostro fake humano. Como esos insectos que en ciertos ángulos parecen serpientes o parecen otro tipo de animales. a probar con los colmillos mucho más grandes so I want him to look like he actually could bite your finger off Some kind of insect you really don't want to mess your. You don't want to mess with him. Uh, let me look some references picture references from um, the mouth. Uh, para hacer obras más realistas, recomiendas arcilla, entonces con clay. Um, En español, no sé cómo estén llamadas las brochas. No sé si tienen otros nombres en la versión en español de Seabrush. Yo utilizo mucho Clay Buildup para crear las bases, pero no sé si tengo otro nombre en, en español. Este 
Esa parte sí la desconozco un poco. A mí me gusta usar mucho Clay Build Up porque te permite agregar volúmenes muy, muy rápido. Y si lo usas con mucha suavidad, no destruye los detalles y puedes seguir agregando volúmenes. Esas son las principales razones por las que uso mucho Clay Build Up. Busco referencias. So I could create some sort of antenna. ¿Cuántos años llevas en la escultura? Mm, yo creo que unos 8 años tal vez. 8 años usando Seabrush. No work on the legs. So, again, I'm gonna use this brush. Transform arc for radial symmetry, and I guess is C no y axis. Let me remove some polygons from here. And zip logging, unwrap, let me see how it looks. Not perfect, but um, actually, let me see if I can achieve some sort of UV is going straight through the middle, flatten. Yep, way better. Me recuerda una película que vi cuando era niño. <laughs> ¿Qué películas esas? 
estaría súper, súper creepy algo así. Vamos a poner esto un poco más cortito. ¡Ey! ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá, ¿verdad? Ah, ok. Algo así. Y esto va a ser la pierna, básicamente. Uh, la pierna y tal vez luce para las antenas también. No tiene chiste hacer tantos meshes y van a ser muy parecidos los segmentos. Me recuerda a... El robar rostros de Avatar. Sí, sí me acuerdo de esa criatura. De hecho, es muy muy buena idea. Voy a buscarlo. Porque... Sí tiene un look muy parecido. Ahorita que lo pienso. Ese episodio nunca lo entendí. O sea, creo que fue de los que no, no entendí por qué... O que tenía que ver con... Con la saga, o sea, sentí que era una criatura súper interesante, pero que la sentí un poco fuera de todo el mundo de... Uh, sí. Sí, queda súper bien. Sí. Está súper, súper creepy. Puede ser como un robar rostros, bebé. Ah, soy muy despistado con los streams. Ah, no, no hay problema. Así, así pasa súper seguido. Ah, lo mencionan. En... Nunca vi Corra. O sea, vi los primeros episodios de Corra. Me gustó un buen avatar, pero Corra, no sé, como que no. No me atrapó. Igual le voy a dar una segunda oportunidad. Una de una tercera oportunidad. Pero sí, sí lo sentía como muy fuera de lugar comparado con pues, el resto del universo. Ah, muchas gracias, Alfredo. Y esta es una pierna. Y tenemos otra pierna. Le voy a quitar las subdivisiones porque realmente no necesitamos tanto las subdivisiones. Ah, no se los voy a dejar. Voy a meter una simple esfera, que va a ser como el pivote donde está la unión de las dos piezas del brazo. Y duplicamos este de nuevo. Ya, ya tiene más sentido. Es otra cosa, Korra. Cada uno está chido a su modo. Es la perspectiva de un avatar distinto. Sí, la verdad es que me llamó la atención. Solo como que no, no me atrapó la historia. Pero sí, definitivamente le voy a dar una segunda oportunidad porque... Se veía súper interesante. ¿Qué onda con la canción?
Vamos a poner la boca aquí. Voy a segmentarlo como algo más duro, como exoesqueleto. Aquí y aquí. So I'm just trying to see where it goes from here with the design. Just improvising some shapes and trying to mimic um, some of the pieces from the design that I already created. So, for example, this. I'm gonna duplicate this to get a new set of. Si sí, tiene cosas que a algunos les parece fuera de lugar, pero su viaje está chido. Sí, aparte me gusta mucho como que ese mundo que, que crearon. O sea, el de el de Corra, de que pues es más adelante y, y es como en la época industrial, en la revolución industrial. Entonces, sí está muy interesante todo eso. Just this side, so I can actually just mirror and weld, and there we go. El señor sin pies de Jim... ¡Ah! <ríe> el señor sin pies de Jim y el durazno gigante. <ríe> Esa película me gustaba un buen también. Se me antojaba un buen cuando comían el durazno. Sí, creo que, creo que no mucha gente, según yo, no a mucha gente le gustó, pero pues no, no entendía por qué. Me agradaba bastante esa película. Sí, estaba súper trippy. Si lo ves ahorita es como de... Súper weird. Y creo que es hora de hacerle un sí, modeler a esta parte del rostro. Ya el diseño está en general un poco más definido. Igual y... Solo algo así. Y estas, no estoy seguro. Um, your world. Voy a ponerlo aquí abajo, a ver cómo se ve. Uh, es como si llevara la cabeza del señor sin pies con un cuerpo de oruga. 
da miedo en algunas partes. No sé, se me hacía súper dark cuando estaban en la isla y le hacían comer cabezas de pescado y todo eso. <risa> la verdad es que a mí me gusta comer cabezas de pescado, entonces no había por qué se quejaba de eso. Ah, yo lo vi en Netflix e igual me gustó. Más que todo por ser stop motion. Ah, claro, era stop motion. No sé por qué la recordaba como CG. Tiene años que no la veo. Igual, lo, si está en Netflix, la, la voy a tener que ver. Espero que siga ahí. Ahora sobre los ojos. Sí, Harley, esos como ojos negros japoneses. Vamos a ver. Esta es una esfera que voy a pintar de negro para que nos dé el ojo. Y vamos a ver si lo pinto rápido, a ver, con un color blanco, cómo se ve. No me encanta, pero tampoco me desagrada. Ah, a veces me da vibras a, Carola, a Coraline. Sí, de hecho Coraline la vi hasta hace poco. Soy súper fan de, de Neil Gaiman. Y no la había visto. La vi hace apenas como un año, tal vez dos. Pero si sí tiene toda esa vibra todavía. Yo solo le entro los ojos, no toda la cabeza. Los ojos también son muy, muy buenos. Es que siento que todo el sabor fuerte está en la cabeza. Igual con los camarones. Que... Como que todo el sabor fuerte se queda en la cabeza. Aparte que casi nadie le gusta, entonces es casi seguro que te, te la guarden. Ah, no se ve tan mal con los párpados así. Digo, con las pupilas así. Y solo quiero ver si le pinto. Voy a ocultar estos ojos. Para tener dos sets de ojos diferentes. So I'm just trying to see how it looks. Without the eyes on the front. Maybe some more eyes. Watch here. El pedo es cuando está lleno de aceite, cuando es frito. Sí, cuando es frito soy súper fan de la cola, porque queda como súper crujiente. Igual puedo hacer los segmentos muy, muy ligeros. Es decir, que no esté tan... No te, no te, 
Shit. Que no se note tanto que está segmentado. Solo lo suficiente. About a third eye. Yeah, I think it works. So I'm going to use zero measure for the face. I'm actually going to duplicate this geometry, zero measure, and here it is. And we have our low poly face, which we can go maybe have the poly count something like this. Yep. Now I'm going to hide ev every single sub tool, <laughs> every single sub tool except for the dynamic head. And for that, you plug in wrap. See how it looks. It works. And project, project all, subdivide, project all, subdivide. Project all again. We want more. E. Uno más. Sí, con esto basta. Entonces puedo ya suavizar. Y puedo empezar a marcar. Que de nuevo no va a ser un rostro. Entonces voy a dejarle como el look un poco más hard surface. Como si fuera máscara. Igual y esto no está enmarcado. Voy a guardar. Debe haber guardado de hace rato, pero se me ha pasado últimamente. Delete. Porque ya no necesitamos el high poly. Y voy a de nuevo hacer todo visible. Este set de eyes. De eyes. De ojos no lo necesito, entonces lo voy a borrar. darle un poco más de volumen para que se agregue un poco más los ojos y marcar más los párpados y aquí le voy a dar un pinch para unirlo más
Um, ¿Qué es eso de Arch Heroes? Es... Ah, como dice Alfredo de la Escuela Online de personajes estilizados y 3D printing de este Marlon. También tiene el, el curso que les mencionaba, el de Likeness. No, creo que Said fue el que preguntó sobre algún curso. Y creo que todavía no sale el de Likeness. Pero Marlon es muy bueno en, en Likeness, entonces... Segurísimo va a estar buenísimo el curso. De hecho, um, Alfredo tomó un curso ahí, si no, no, si no estoy mal. Ey, ¿qué onda? Intraterrestre. Todavía lo están preparando el de Lightness. Ah, ok. Sí, ese se ve que va a estar muy, muy bueno. And... Solo quiero ver cómo se ve como con ese tipo de manchas. Vamos a ponerle una garra al final. Creo que mis referencias no saben cómo son las patas. Ah, sí, son como puntitas nada más. Igual puedo utilizar un, una cápsula de nuevo. Solo quiero tener ahorita un set de patas, entonces... Con eso tenemos, se lo voy a poner un poco más recto. Tomé el de personajes estilizados y ahora me encuentro de instructor en el mismo. Ah, estás dando tú el curso de... Ah, qué bueno. Pues si les interesa el curso de personajes estilizados, el que mencionaba de Art Heroes, lo está dando ahorita este Alfredo, entonces ya saben. No ubicaba el trabajo de este Michael Black, está muy muy padre. Vamos a darle un poco más de volumen aquí. Mm. 
empezar a y guardarlo y voy a empezar a meter detalles. Voy a hacerle un zero measure a esto también. Realmente es una base súper simple de la geometría, entonces. Half. I'm gonna do the same for this. I'm gonna do zero measure. And half a couple of times. There we go. Now unwrap. There it is. And start working on this. So a couple subdivisions so I can have a little bit more resolution. Y yo nos apoyamos apoyamos con feedback y recomendaciones. Ah, qué buena onda. Qué chido. También Daniel, súper buena onda. De esas personas que... Lo que mencionaba hace rato, que son muy, muy buenos artistas. Y aparte son excelentes personas. El, no, es justamente con dinámicos. O sea, hice la base de las arrugas y después con dinámicos creé las arrugas. Fueron como... Cinco minutos y ya teníamos la base. Se vuelve súper, súper rápido. Y ahorita ya nada más. Nos ocupamos de meterle detalle. I'm trying to follow the, the same wrinkle flow that I created earlier. La parte de arriba no le pongo tantas arrugas porque quiero que se vea como como más rellenita, más gordita. le doy otro inflate al final sí súper buena onda sí es lo padre o sea que todo el mundo es como súper abierto y súper amables es raro encontrar gente como payasa en la industria bueno al menos de los que yo he conocido he tenido la fortuna de encontrar pura gente amable en su mayoría Y con Clay Build Up, donde necesito, le doy un poco más de volumen. De 
Chup. Este podría ser uno de mis Kaijus, un Kaiju para, para el challenge. <risa> no lo había pensado de esa forma. Creo que iba a arreglar un poco la forma porque parece otra cosa. Y quizás marcar un poco más con Damn Standard. Desactivo Dynamic. Ah, debo conseguir tiempo para esos challenges. Sí, ya sé. De hecho, por eso me gusta hacer streamings. Es como la excusa para hacer mis propios challenges. Y... Aunque. Okay. Tiene un buen que no los termino, al menos los del grupo, no, no los he terminado en, en varias ocasiones ya. Lo he intentado y no. Um, ¿Qué reto de Kaiju? Um, es el reto del de, grupo de CG... Como le cambiaron el nombre, ya no me acuerdo qué nombre tiene, deja ver. Sí, y no es comunidad, animación. No lo encuentro. Ok, es animación CG y VFX comunidad. Entonces, lo encuentran así en Facebook. Y hacen challenges, pues realmente amistosos, ¿no? según yo. Bueno, creo que hay un premio esta vez, pero usualmente no son como por premio. Y esta vez hay un challenge de hacer un Kaiju. Básicamente no tienes que texturizarlo ni nada así. Con que tengas un Clay Render Basta. Creo que empecé mi Kaiju anterior en uno de estos streamings y no lo terminé. Estaría bueno retomarlo. Lo padre ahorita es que lo vamos a posar usando Transpose Cloud. Entonces todas las arrugas que ya hicimos... Aparte se van a intensificar cuando hagamos la arruga de que se vaya doblando el gusano. Ni siquiera me tengo que meterle ahorita tanto detalle. Yo no utilizo tanto clay como antes. Siento que se destruye mucho cuando estás esculpiendo con clay. Build up. Voy a marcar un poco más esto. Trim Dynamic para limpiar. Y lo mismo aquí. No se va a notar esta área, pero igual me gusta 
marcarla y esta parte Ah, no sé si dejarla así. Igual y sí. Voy a empezar a marcar esto. Ups, selecciono un ojo. Igual y ahorita que no tengo detalles aquí, en esto sí utilizo un poco más clay. Y con esto un poco más la nariz mm. voy a duplicar esto de una vez también así mm, listo new world we have our creature now what I'm going to start to do So, I'm not really sure what I'm going to do with this. Start adding details. We'll use our alphas. Y antes de iniciar le acuerdo un morph target. Y con la brocha de morph puedo ir limpiando. Y con eso puedo ir viendo dónde me falta resolución. Por ejemplo, todo esto necesita resolución. Y lo subdivido una vez más y de nuevo vamos morph target target and storm of target
Action the move. Sacando estas como púas. Voy a hacer lo mismo para esta parte. Hoy le puedo poner como que se van esparciendo las irregularidades. Obviamente están mucho más marcadas cerca de la boca, pero abajo. Tener un morph target para ir quitando esto. And again, using morph target just to make it more subtle. I'll set the vision just to have enough for me to add those details. Um, how did you make the claws? Is it a separate geometry? It is. Um, the only thing that I did was to... For the claws I used... So, for example, I have this and I used the IMM and I used the capsule brush. Well, mesh, actually. And this one, if you smooth the tip of the capsule, you get pretty much a claw and you can start using just move brush just to get a more menacing shape 
but that's pretty much the only thing I did. A super basic geometry. Hey, Artorius, spooky. <laughs> Thank you. So that's pretty much the only thing that I did to create the claw. Pretty straightforward. It's just a capsule. And just smooth a little bit more. Well, actually, not smooth. Use more of target for this. And I'm going to save this right now. Might go with another subdivision level for this. Oops, before that, I'm gonna save more target too. Very subtle change on texture. And choose. The Alpha 60 with spray. Maybe this type of skin is not really working. Well, I'm gonna leave it. Que me gusta más como se ve sin textura. It's co is it called out? <laughs> it is. La goya arrugada, sí. Yeah, I, I, it does have that very unique look, <laughs> very recognizable. And what I want to do is I'm going to save this as a new version. The good thing is that I'm not being censored, so that's good. <laughs> And I'm going to do a uh, transpose tool, do, 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 see plugin, see plugin, blah, 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 transpose master, here it is, depose mesh. Parece muchas cosas todas grotescas. It is. It's a, a, a limited edition Wuktor. <laughs> Lovecraftian edition. So we're gonna use transpose glove. Oops, I'm going to deactivate floor because I don't want to have collisions collisions with the floor, but I do want to have collisions with itself. So self collisions. What are you? There we go.
<ríe> Pixel Rush que está baldeado de Twitch. <ríe> Me metería en muchísimos problemas por algo así. Creo que fue mucho. Yo lo que voy a hacer antes... Voy a borrar este. Porque creo que está demasiado low poly. Esta sección. So, it's quite low poly. So I'm gonna go with a higher subdivision level. And I'm gonna delete lower. Yes, this is good enough. Now again. The post mesh. Está buena la rola. Sí, estaba interesante. A veces salen cosas muy, muy extrañas y unas muy, muy buenas. No es suficiente de transpose. Ahora, let's keep the traditional transpose. So I can get something like this. Might use as well inflate. ¿Será por la resolución del objeto dinámico que colisionaba tanto? Sí, de hecho, o sea, entre más grandes sean las, los polígonos, las arrugas van a ser más grandes y no vas a tener tanto control sobre ellas. Por eso le agrego una segunda resolución, porque con la primera era muy low poly para tener como control sobre las arrugas y empezar a cho chocar consigo mismo. Aparte le aumenté muchísimo el, el self-collision, pero es justamente lo que quería, que, que chocara consigo mismo y creara como estas arrugas. Poor guy. Um, um, tenemos este y este. Sí, de hecho, lo padre es justamente que puedes tener control sobre las arrugas bajando la resolución, haciéndolo, pues ahora sí que más high poly. O si quieres arrugas muy grandes, simplemente con un modelo low poly vas a tener como arrugas mucho más grandes. Está genial lo de la Dynamics. A mí me ha servido bastante.
and chip login tipos se ve muy cool ah muchas gracias Alfredo um, Joe hey Joe how are you doing does your measure the same retopology does your measure oh, I'm sorry I, I don't get your question Joe does your mesh the same as retopology Oh, I, ah, okay. Does I, I guess you're asking if Zero Measure does the same as array topology in Maya? Uh, if so, yeah. Uh, zero Measure it's automatic, so it's quite fast, and you won't have control over the topology. So even though it's different, uh, at the end you can get some very close, um, some topology that's close to decent however it's it's nothing compared to doing your, your, your sorry but that it's nothing compared to doing the rate topology in a manual way you know using quad tool and extruding and doing all the traditional way of, of doing rate topology zero measure is quite good it's used even for environments and for props and even for characters that are not like the main one maybe characters in the background but um Again, it's not like a, a topology that it's perfect or, or even um, super usable in, in, in a animation point of view. Sí, la verdad es que siento que no es una competencia directa con Marvelous. Marvelous sigue siendo como la opción si quieres hacer Um, prendas súper complejas pero o sea para este tipo de cosas o para prendas pues igual si quieres hacer una bufanda se perdió un buen de tiempo estando exportando importando marvelous y haciendo todo eso y ahorita ya es súper sencillo so i'm going to leave this guy right here as, as, as it is right now the only thing that i'm going to do is probably um... I change the position of this so it doesn't look super symmetrical. Might do a very quick rendering key shot. I wanted to do something on, on Mar uh, Marvelous again and Substance, but um, I don't think I have time for that tonight. Sale Orlando, que descanses. Muchas gracias. Ahí andamos en contacto, cualquier cosa. Hey, Zahid. Yeah, yeah, as, as Alfredo and Zahid said, um, it's, it has like um, its pros and, and cons of using zero measure, but it's nothing compared to using the rate topology in a manual way. Save this as a new version. Voy a hacer super flojo y simplemente lo voy a hacer un merge visible. Oh, the eyes are not looking good. Forgot to. I'm not really sure what happened with the eyes. Oh, uh, the eyes had like this. Um, the same effect of like the clothing that why that's why they get like some sort of deformation while I was moving them not a big issue uh. 
there we go. Now I can actually do a merge visible. And here we are. 3 million, not that much. Export. Oh, thank you, Said. Muchas gracias, Renzo. Ah, perfecto, pues sí, ahí andamos en... Ah, al rato lo reviso, um, Orlando. Vi que me mandaste mensaje, pero no, no pude revisarlo hace rato. Pero sí, en cuanto tengas un avance, mándamelo y acá lo checamos. Voy a pasar a Keyshot. Y... Voy a importarlo. I think this is better. Um, so let me change the position of our creature. Yeah, something like this. And black material for the eyes. Hacer lo mismo, el mismo material para los ojos. Y para el resto, a ver si se ve bien con este material. Oh, si sí, tiene ese look transparente, feo. Vamos a ponerle un material. Este material lo hice yo, creo que. Sí, según yo está en mi art station, si alguien lo quiere descargar. Es básicamente un material con translucencia, cavity map, specular y bump creo que tenía. Algo así se ve más o menos el rostro, con eso es lo que queremos. Y deja ver si pongo chill. Y que cargue un poquito. Um... So yeah, I um, think I'm going to leave the creature right now as it is right now, just I'll do a better render later tonight, uh, I still have to do some stuff right now, so I'm going to finish the streaming right now, and have a good night everyone, hope to see you next week. Oh, next week I'm going to be doing the streaming on my personal channel, so you can follow me, Let's see if it's actually visible. Yep, up here you can see my Twitch, YouTube, and Instagram. So next week I'm going to be doing a streaming next Thursday on my personal channel, and after that, the next Thursday is going to be on the Pixelogic channel. So, hope you have a good... Um, a <laughs> Would you <laughs> hope you had a good time. See you next week and stay safe. Um, gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves va a ser el streaming en mi canal personal. Pueden verlo aquí arriba. Y también el canal de YouTube, Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Que 
pasen una buena noche y pues cuídense. Hey, thank you. Thank you, Said. Alfredo, muchas gracias, bro. Un abrazo. Yeah, you're, you're welcome, Joe. Sorry, uh, I did my best. Um, I'm kind of tired. Uh, I'm having issues switching from English to Spanish right now. So, have a good night, everyone. Nos vemos, Renzo. Descansa.